Cześć. Dzisiaj choreografia trochę inna, bo scenariusz inny. Opowiem wam dzisiaj o swoim cudownym uzdrowieniu w Częstochowie. Może tutaj tam będzie i trochę śmiechu, to, ale ogólnie to poważna sytuacja. To było tak. Lat temu, no ja wiem, z 15, moja mama i siostra i szwagier i siostrzeniec i chodźcie, pojedziemy do Częstochowy. Ja wtedy byłem, ja bardzo, wtedy jeszcze byłem wiele, wiele razy gorzej chory niż w tej chwili. No to pojedziemy. Ale dla mnie to przecież to jest szmat drogi. Mirek, dasz radę, będzie ok. Dobra, jedziemy. I tak, dojeżdżamy do Częstochowy pod Jasną Górę. Samochód, samochody na parkingu, bo osiężczenie jechał swoim, ze swoją rodzinką. Szwagier swoim, ale to już nieważne, z nami, czyli z mamą i ze mną i z siostrą. Zostawiamy samochód na parkingu, kawałek trzeba się przejść. Ja tam się, le... jak mówię, ja się ledwo bujałem, ledwo chodziłem. To z jednej strony trzymał mnie szwagier i siostrzeniec, z drugiej siostrzeniec i tak idziemy. I od parkingu do klasztoru na Jasnej Górze, po prawej stronie, tak po prawej, po lewej, ale pamiętam tą prawą stronę na krawężnikach siedzieli ludzie. Każdy chciał coś. Ja jakaś kartka napisana, Jestem tam, no nie wiem, nie czytałem, nie czytałem ani i nie będę wymyślał, co tam było napisane. Na co zbierali pieniądze? Na przeżycie, na leki, na, na coś, na coś, na coś. No przecież nie dam każdemu, a jak, jak dam jednemu, to głupio, bo nie dałem drugiemu. To nie dałem nikomu. Przecież Forsą nie szastam no i nie mam czym szastać, ale to nie o to chodzi. Do czego ja zmierzam po tym wyzdrowieniu zaraz powiem. Idziemy, idziemy i tam też sznur tych ludzi proszących o wsparcie. Od parkingu do klasztoru na Jasnej Górze kawał, o, dla mnie to kawał drogi, to prawie wyprawa na Kilimanjaro. No, ale idziemy. I tak w trzy czwarte drogi ja mówię, już nie dam rady, już padam na mordę, już mogą nawet nie ruszę. To Mirek siądź sobie na krawężniku i odpocznij. A tak patrzę, tu ludzi już nie ma, ty, ci z karteczkami, z kapeluszami, z tymi tackami swoimi już się skończyli. Siadłem na krawężniku, kule odłożyłem i siedzę. To mniej więcej wyglądało tak. Krawężniki tam wysokie, może ktoś był to, widział to, jak to wygląda. Siadłem na tych krawężniku, wysok, wysok, takim dość wysokim, siedzę. No akurat pogoda była piękna, ciepło, ciepło. Siedzę, głowę raz yy, zasunięte. I no przecież nie ma ani żadnej kartki, ani żadnego nic, ja nie zbieram. Oj, kurczę, przepraszam. Ja nie zbieram pieniędzy. No i kątem oka widzę, idzie jakaś para, kobieta z facetem. Ciutkę, ciutkę młodsi ode mnie. Niewiele, ale troszeczkę młodsi. I widzę kątem oka, przecież nie będę patrzył na nich, tylko kątem oka widzę. Ona do niego coś mówi. Co ten przecież nie słyszałem. No i się no, dogadali coś tego. On na mnie spojrzał, uśmiechnął się i rękę w kieszeń wsadził w spodnie. Ona zaczęła odpinać torebkę. Ludzie, jak ja wyrwałem z tego krawężnika 
Ja nie wiem, czy ja biegiem, nie, biegiem to nie, ale bardzo szybko szedłem, także Korzenioski to pryszcz, to on by mógł za mną chodzić walizki nosić. Jak ja wyrwałem, jakie to było zdrowienie. Tak się przeraziłem, że oni wyciągamy jakieś pieniądze i chcą mi dać na wsparcie. No ale to później, a to, to było raz, to, to właśnie jedno takie wesołe. No drugie to byliśmy w tym klasztorze oczywiście, tam przeszedłem z ołtarzem, udało mi się... No i później zaczęło się już polepszać moje zdrowie. Ale to, co mówię właśnie o tym cudownym uzdrowieniu, to właśnie ten fakt, jak ja ledwo siadłem na krążniku, a zobaczyłem ludzi, że chcą dać mi jakieś, dat jakieś datki, hmm. jak ja wyrwałem. A fajnie, a później w opisie, a nie, to w opisie będzie już wcześniej widać, kto napisał scenariusz do tego filmu. Fajnie, trzymcie się. Do zobaczenia, to znaczy wy mnie zobaczycie, ja was nie bardzo. Bo to wy mnie oglądacie, ja tylko widzę z ikonek, kto patrzył. Trzymcie się, cześć.